మ్యాచ్ మొదలవక ముందే క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు మాజీ కెప్టెన్ మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష పదవికి పోటీ పడుతున్న అజార్ కు తొలి అడుగులోనే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది ఆయన నామినేషన్ ను రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ తిరస్కరించారు దీంతో కోర్టులో తేల్చుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు జనరల్ ఎలక్షన్స్ ని తలపిస్తున్నాయి హెచ్సీఏ ఎన్నికల్లో అధ్యక్ష పదవికి పోటీ పడుతున్న టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది ఆయన నామినేషన్ ను రిటైనింగ్ అధికారి తిరస్కరించడంతో హెచ్సీఏ ఎన్నికలు వేడెక్కాయి హెచ్సీఏ అధ్యక్ష పదవి బరిలో ఉండేందుకు ఇటీవల నామినేషన్ వేశారు అజారుద్దీన్ అయితే అజహార్ పై మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఆరోపణలతో బీసీసీఐ పదిహేడేళ్ల క్రితం జీవితకాల నిషేధాన్ని విధించడం ఆయన్ను ఇప్పుడు చిక్కుల్లో పడేసింది ఆ తర్వాత బోర్డు నిర్ణయాన్ని తప్పుపడుతూ అజహర్ ను నిర్దోషిగా తేల్చింది ఏపీ హైకోర్టు అయితే ఆ తర్వాత బీసీసీఐ అధికారికంగా అజహర్ పై నిషేధాన్ని ఎత్తివేయలేదు దీంతో జీవితకాల నిషేధం అమల్లో ఉంది ఇదే అంశంపై రిటర్నింగ్ అధికారికి వివరణ కూడా ఇచ్చారు కానీ ఆ వివరణ సంతృప్తి తృప్తికరంగా లేకపోవడంతో ఆయన నామినేషన్ ను రిటైనింగ్ అధికారి తిరస్కరించారు తన నామినేషన్ తిరస్కరించారని తెలుసుకున్న అజారుద్దీన్ అందుకు గల కారణాలను తెలుసుకునేందుకు హెచ్సీఏ కార్యాలయానికి వచ్చారు అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో మీడియాతో మాట్లాడారు తన నామినేషన్ తిరస్కరణపై కోర్టును ఆశ్రయిస్తానన్నారు తనపై వచ్చిన అన్ని అభియోగాల నుంచి కోర్టు తనకు విముక్తి కలిగించిందని అయినా నామినేషన్ తిరస్కరించడం విచారకరమని అన్నారు and he has been appointed by the court he should be here because i think he is flouting the even the rules of the court and he should be here to explain to the people why the nomination is rejected so he is not here so i won't be able to say anything why it is rejected but it's very shameful that uh, it is this has happened you know because as a cricket if i have to go through like this to do to to i mean help the game to i mean uh, nurture the game to make the game flourish in hyderabad uh, this is how it is so it is very uh, disappointing and very జస్టిస్ లోథా కమిటీ సిఫార్సులకు విరుద్దంగా హెచ్సీఏ వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు అజారుద్దీన్ క్యాబినెట్ హోదాలో ఉన్న వివేక్ అభ్యర్థిత్వాన్ని ఎలా ఆమోదిస్తారని ప్రశ్నించారు ప్రభుత్వం నుంచి వేతనంతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు పొందుతున్న వారు క్రీడా సంఘాల్లో పదవులకు అనర్హులని లోథా కమిటీ ప్రస్తావించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు అజారుద్దీన్ Well, I think we'll uh, uh, go the legal way and I think because the person who has accepted uh, as a member, as a president, Mr. Vivek, I mean, he's a cabinet minister, he has got a cabinet minister, he's a geo actually, I mean, I've showed it in the press conference also and he says he's drawing a salary of one lakh, he's getting 50,000 rupees as HRA and then TA, DA, everything, then what, how can he uh, contest election according to the Loza report, he should not even, he should not even come near. The Cricket Association. తన నామినేషన్ తిరస్కరణపై ఎంపీ బి హనుమంతరావుతో మాట్లాడారు అజారుద్దీన్ రాజకీయాలకు పార్టీలకు అతీతంగా ఉండాల్సిన క్రీడల్లో కూడా రాజకీయాలు మొదలయ్యాయని ఆవేదన చెందారు విహెచ్ మన రాష్ట్రంలో ఒక కొత్త పద్ధతి అయిపోయింది లోయర్ కోర్టు ఒక లాయర్ ను తీసుకొచ్చి ఇతనే ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేస్తా అంటే వాళ్ళ అపోజిషన్ ఉన్న అందరిని కొట్టిపడేసేసి ఇక మీరే ఇది కూడా పొలిటికల్ పార్టీ అవుతున్నది ఇది చాలా అన్యాయం ఇది రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉండాలి స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా పనిచేస్తాడు దేశం గురించి ఆలోచన చేస్తాడు మొత్తానికి హెచ్సీఏ అధ్యక్ష ఎన్నికలు కూడా ఎత్తులు పై ఎత్తులతో సాధారణ ఎన్నికల్ని తలపిస్తున్నాయి కొద్ది రోజుల్లో జరగాల్సిన హెచ్సీఏ ఎలక్షన్స్ లో ఎలాంటి మలుపులు ఉంటాయో చూడాలి